是进入长城守卫军驻地的关卡，我们从这儿进去。军营重地，不得擅入。发生什么事了？立刻给他驱回。啊啊、这是之前试炼时见过的魂。集宗弟子，我名陈月山，原来是陈少主。如诸位所见，蛮荒修士常妄图以阴鬼术法混入军中。孤军团规定，来者必须验魂。验魂？怎么从未听说过？这本是蛮荒的手段，也叫搜魂，是用某种特殊的术法或阵法，来验明人的心魂是否有误。仙魂啊，该不会仙魂有损，是个弱智吧？我看是这东西年久失修，运转不了了吧？天道金丹，传说中的天道金丹竟然真的存在，他是什么人啊？这都被你们看穿了，这个毫无秘密的感觉还真是奇怪。冒犯之处，还请海涵，老祖就在那至高的星空塔上，呃，借助真灵之力维系长城护阵。我带几位过去。等等，啊、这位道友，可否先上长城一览？哎，我等虽只是来此历练，但一颗爱宗护宗之心，也不弱诸位军士。师妹说的是，咱们同去。不是吧？这就要上去了？最近战事越发频繁，蛮荒不时来犯，几位还是不要冒险。你们听，多贴心的劝告，多真诚的拒绝。咱们刚来可要听劝。我们准备历练，这些迟早要面对。听你嫂子的。呃、长城，宗门最远端的要塞，与蛮荒毗邻。为守住这道防线，宗门派五大军团驻扎于此。其中有与剥皮军最为骁勇，是长城的最强战力。你讲了一路，一定口渴了，喝点水吧。嗯，谢谢师兄。有长进呢，都能擦出浪漫小火花了。保持这个状态，再进一步。啊，师妹慢点喝，记得给我留一口。哎呦我天，还是根木头。这种时候应该体现你的体贴和风。啊，我明白了，师妹，不用给我留了。得，扫眉说。传白灵君主令，历届弟子皆为长城如虎，你们既有此胆，就允你们上去。想不到他已经晋升为君主了。师姐认识。嗯。他乃极域老祖白震天之独孙，却不同于一般世家万古。自小严苛修行，投身长城后，凭自己拼出赫赫战功，为练蛮荒必杀榜第六。他就是五大君主中最年轻强大的剥皮军君主白灵。强将有，气势雄浑，这就是长城。长城之外，万物萧瑟，这就是蛮荒。
君主，人已带到。白君主，好久不见。虽然我们幼年相识，祖辈已有交情，但这是我治下君主。不管来者是谁，都需要谨慎行事。君主放心，我们不会给君中添麻烦的。师兄和我一起长大，你也相识。这是同来历练的白师弟，年纪虽轻。但已在星空道极榜上位列第十。小臣拜见。我只是一句忠告，历练去哪儿都行，但别出长城。我就这么被无视了？蛮荒强大，我三人的历练才更有意义。大哥，你是一点儿不听劝呢？多积磨砺，咱们才能成就大道。喂喂，师姐，你怎么也跟着激进呢？师妹懂我，呃，共同进退。啊，都是为了盲目的爱情，那就这么决定了。师兄师姐追求大道的觉悟令人佩服，但我们出来根本不了解蛮荒情况，贸然行动怕只会陷入险境。不如先在城内观察学习，掌握更多情报，再走出长城。还算有个聪明人。蛮荒之地藏龙卧虎，蛮族天生神力，魂修功法诡异，他们之上更有炼魂师架。操纵无数冤魂，形成魂潮，吞噬一切。这是，果然又来了。兴风作浪的东。穿魂，这就是元婴大圆满的实力。你们不是想多磨砺磨砺吗？此刻就先见识一番吧。道玉老祖陈鹤天，有耳总领试炼，此去务必力震蛮荒，扬我通天之威。是。老祖、啊，这一别就是十年啊！你走了，你让我和兄弟们可怎么好啊？哎呀，不就是十年吗？很快就过去了。宝蚕，你小子别婆婆妈妈的了，咱们在后方可不能让少祖担心。客栈就交给你了。啊，少祖，你什么都不用说了，我既然晋升上来，定会照顾好客栈的兄弟们。好好好，放心去吧、啊。降魔堂的专属任务，老夫就不给你安排。只要你专心晋升元婴，一切足够。好你个死老头，都这会儿了还想着给我派任务，想得美。多谢堂主，各位保重。少祖，等你们平安回来。让我看看你的实力。这人的速度也太快了吧！那不是陈月山吗？陈师姐身手不凡啊，白某佩服。你也不赖。嗨，这么漂亮的姐姐，怎么凶巴巴的，还一身杀气？就不能像我那样单纯些？能胜过咱们少主的人，寥寥无几呀、啊！<笑>这个笑真让人不寒而栗啊！哎，哪里的话，各位太抬举我了。时辰已到，星空舟准备起航。我、哦，老师，赵师兄，赵师兄，赵师兄，赵。赵天骄，不就是瞬移吗？等我练成不死金，一样可以做到。显摆啥呢？弟子赵天骄，拜见各位老祖。放肆！时辰已过，你有何理由延缓出行？弟子过来之时，发现杀我师弟的邪修三人，我一一将其击杀，耗费了一些时间，请老祖责罚。水河老祖，逆风真人。烟云老怪
，三位都是元婴初期的修士，都是你一人斩杀。正是。不就是越级斩杀？我以前也干过。罢了罢了，尔等都是我宗天骄，此行还需半年，各自和居所休整。居所分有五层，按星空道级榜排名分配，前三名二层，前十名三层都有特殊价值。尔等切记修行。哼，这才对嘛！排名高就应该住得好。月山师妹，你我房间正好相对，很方便。方便什么？师尊说，修行不能懈怠。我们可以互相督促。修行，好不容易父亲不在，又住得如此近，正好交流心得。师妹怎么了？不高兴了？我好得很。这样不好吧？男女同居，一别无期，就让我再照顾你一段时间吧。麦瑶啊，我知道你的心意，可以要顾及一些舆论。哎呀，想不到这个逆河质子。竟是如此贴心的男子，这就贴心了。你俩也来吧，跟姑父走。我那是前十弟子才能居住的独栋豪宅，有享受不完的零食灵气，吃的不好怎么修炼嘛？你小姑把你托付给我，我岂能看你因为任性荒废修行？还是说，你不想超越姑父了？我我去，哎，孺子可教。那就这么决定了，我们几个住在一起。<笑>小哥哥，我也去你那里，你不会又躲着人家吧？啊，师妹有太多秘密，就让你我保持这一点点神秘感，岂不更有趣？<笑>滑头。哎呀，年纪轻轻就有道侣，又通晓情理，懂得呵护女孩子的心思，真好。哪里好？我怎么看不出来？嗯、师兄一身本领自是厉害，但作为男人却有致命的短处。啊、男人，短处，白小纯，我倒要看看你有什么长处。说，到底用了什么手段，才把这些女修都追到手的？赵大师兄，这是真怒了呀！姓白的一不小心就会魂飞魄散的。什么女修？我没追过。我是无辜的啊！不信，那你自己看。这是情书。哎，我白小纯虽然道心纯正，不断拒绝诱惑，却偏偏屡次遭遇情劫。这三万七千九百八十一封情书，正似我那流水无情的前半生。要万千少女痴狂难舍，万花丛中呼风唤雨。你你想做什么？无论用了什么方法，请救我。呃，啊，剧情反转了。啊，这或许是个机缘呐、啊。如果能结交他，蛮荒猎魂就又添一枚强力大手。赵师兄，你身为一代天骄，就为追求心中所爱做到这种程度。白某佩服，白某愿交你这个朋友，请白师弟赐教。好，我愿将这不传之秘倾囊相授。赢自觉。正所谓情场无战场，战场上要的是胜，而情场上要的是赢。兄，你这是第一是生，站在他面前做到临危不乱是第一步，全面提升包装你的言谈举止才至关重要。云淡风轻的微笑，伴随着悦耳的赞美之词，精髓内核还在一颗真心，勤加练习，无论何时何地，大胆的说出内心的赞美吧。哼哼。道友，你的美丽如同这明月一般，洁白无瑕。你
的修行史真是英姿飒爽，太美了！你们美若天仙啊！师兄闭关了，是正中的考验卷。师哥特意来师妹门口。嗯、师兄，你我没事。其实我，其实，其实什么？战术上没有问题，只是细节还需要打磨一下。那现在怎么办？用这个行吗？这是一部棋手，你棋是我，我棋是你。棋为第二式，变子诀。如果是说修行的事，那就不必说了。这么多年，我也习惯了。今天只谈心。你今天怎么说话怪怪的？那你准备接受真正的我了吗？是我这份炙热的温度，这代表了我对你的真心。嗯，你在干嘛？去去去！呃，我这正忙着呢，乖，自己去玩哦。明明是你把我叫出来的。啊啊啊啊<笑>真是个烦人的小妖精！你有病吧？别问，你只需看着我的眼睛。什么虎狼之姿？你你这个男女偷吃的变态！啊、你就不能忍一忍？你这白痴！白痴！我忍你妈一个！我终于感受到师妹那从未有过的好奇又炽烈的目光。是啊，你就不能忍一下吗？哼，你又不说清楚，没关系，我们还有第三十，你需要不论何时何地，第一时间出现在其左右。师妹，师妹。令人悬肠挂肚，望之不能；撩开伊人芳心，令其回味无穷。此为玄字诀。不在吗？师妹，今日成败就在这最后的杀手锏。绝，纵使万难，也要坚定、决绝的走下去。这就是银子诀的全部真谛。月山师妹，你抬头看着夜空。如我对你的情，纯洁美好，一尘不染，永世不变。不变。哦，一如我的心。谢了，老天保佑哈！赵师兄终于收获了陈师姐，这下我白小纯弹指间。哦
一个一尘不染，永世不变。赵天骄，你长本事了。小纯，弟子在，你更有本事。岂敢岂敢！弟弟只是被赵师兄和陈师姐凄美的爱情所感动，实在不忍心看着两人抱憾终生。想必教导出如此高徒，又同时身为陈师姐父亲的老祖，一定能理解的吧？啊、哦，难怪天气诡异。原来是老祖出手，小纯，恭喜师兄，恭喜师姐。嗯、白师弟，这几个月耽误您了，不如猎魂失恋，你就跟我们一起吧，也好再教教他。哈哈哈，一定一定，那我们就先去长城，待听完师尊安排后，一起出发历练。等等，去长城？周至长城。所有天骄立刻离船，开始猎魂试炼。白师弟，该走了，马上来。少祖，我们都有各堂任务在身，蛮荒险恶，你要小心的。你可别死了。此去一别无期，望君珍重。放心吧，我有强力打手，接下来十年，必定稳如泰山。小祖，嘿嘿，走了。你们这次要是又混不下去了，记得来找我哦。哼，我一定会比你更出色。我早已认命，此生怕是没有机会再见到你了，只能遥遥盼你一切顺遂。那么和我呢？希望你能留下来。从今以后，你能为自己而活，如你所愿。<笑>